ஐந்து கரத்தினை ஆணி முகந்தினை இந்தின் இளைம்பரை போல் ஏற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை பொந்தில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் முச்சிஷ்டா மகா கணபதி என மகம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீ சுப்பம் விஜயகுமார் இப்போ இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான டாபிக் பற்றி பேசிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதாவது கடைசி ஒரு பதினஞ்சு நாள் நான் வீடியோக்கள் அதிகமாக போடலை என்ன காரணம்னா மனித மக்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னா அது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கணும் இல்லை ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் நெகட்டிவாக சொல்கிற மாதிரி கால சூழ்நிலை அப்போ இருந்தது அதனால தான் நான் போடலை இன்னொன்று அந்த நேரத்தில் நான் வீடியோ போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய மனநிலைமை இருந்திருக்காது இப்போ நம்ம இன்றைக்கி உலகியல் நிகழ்வு சார்ந்து மாற்றங்கள் பற்றிலாம் பேசுகிறோம் அது கொரோனா வைரஸ் சார்ந்த பிரச்சனை மற்றும் தங்க தங்க நகை விலைகள் இந்த தங்க நகை விலைகள் எதுக்கு இப்போ அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இந்த வீடியோ முழுசும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும் ஏன்னா ஜோதிடத்தில் தங்க நகைக்கு ரொம்ப மதிப்பு மரியாதை நாங்கள் கொடுப்போம் அது குரு பலம்னால எப்போவுமே தங்கம் அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இதை பற்றி நான் ஃபுல் இது எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிடுவோம் இப்போ என்னோடய யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக என்னோடய யூடியூப் சேனலில் நான் தனி மனிதர் சார்ந்து வீடியோக்கள் தான் அதிகமாக போடுவேன் இருந்தாலும் கால சூழ்நிலைனால ஒரு சில வீடியோக்கள் நான் போட்டிருந்தேன் அதாவது சந்திராயன் லான்ச் ஆகும்போதே அது சிக்னல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா எப்படி செயலிழக்கும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் அதை சொல்லியிருந்தேன் பேங்க் அஸ்ட்ராலஜி இப்போயும் நான் பேங்க் அஸ்ட்ராலஜி பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல போகிறேன் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் கொரோனா வைரஸ் ஒன்று மட்டும் கொரோனா வைரஸ் இரண்டு இந்த வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் இது கொரோனா வைரஸோட மூன்றாவது வீடியோ சரி இது கொரோனா வைரஸுக்கு அப்போ பயன்படுத்தப்பட்டது நான் முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலே போடப்பட்ட பிரசனத்தில் அந்த வீடியோக்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதை வச்சு ஒரு சில தகவல் சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் பொதுவாக தங்க நகை பற்றி பேசுனா உலகில் நம்ம நார்மலாக வந்தால் மட்டும்தான் தங்க தங்க நகைகள் சார்ந்து மக்கள் போவாங்க அப்போ தான் கடை திறக்கும் இது மாதிரி நிகழ்வு நடக்கும் அப்போ கொரோனா வைரஸ் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தேடணும் இந்த வியாதிகள் சார்ந்து தேடணும்னா மருந்துகள் வரணும் இப்போ என்னோடய இரண்டாவது வீடியோக்கள் முதல் வீடியோக்களை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த பாதிக்கக்கூடிய தன்மையும் எங்கெங்கே பாதிக்கும் எதை எது க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ரயில்வே சேர்வாஸில் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இரண்டாவது வீடியோக்களில் மருந்து எப்போ வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த மருந்து எப்போ வரும்னு திருப்பி சொல்லிவிட்டு நான் க கன்னி பண்ணுறேன் அதாவது இந்த ஜோதிட நிகழ்வு படி என்ன வந்ததுன்னா மே பதினாலுக்குள்ளே மருந்து வரணும் அதாவது மருந்து வேறு தடுப்பூசி வேறு நான் திருப்பி உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கூட சொல்கிறேன் மெடிசன் வேறு வேக்சினேஷன் வேறு அப்போ நம்ம மருந்து பார்த்திங்கன்னா மே பதினாலுக்குள்ளே மருந்து வரக்கூடிய தன்மை உண்டு இன்னும் சராசரியாக சொன்னால் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நாள்லேருந்து உங்களுக்கு நியூஸ் நியூஸ் சேனல்லேருந்து வரக்கூடிய நியூஸில் சொல்ல ஆரம்பிச்சுருவாங்க மருந்து இருக்குது உலகம் ஃபுல்லும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஒரு ஹைட்ராக்சிக்ளோரின்னு சொன்னாங்க அது கிடையாதுங்க அந்த மருந்து கிடையாது வேறு ஒரு மருந்து அது வேறு ஒரு மருந்து அந்த மருந்து பற்றி இப்போ வருவாங்க அதை பற்றி பேச போகிறாங்க சரி அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்புறம் நமக்கு எப்போ தளர்வு ஏற்படும் எப்போ நம்ம நார்மல் லைஃப் வருவோம் அப்படின்னா ஜூன் பதினஞ்சு மேலே நம்ம நார்மலாக சராசரியாக அப்படியே படிப்படியாக நார்மலாக ஆரம்பிச்சிடும் மே பதினஞ்சிலிருந்து ஜூன் பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு சில மட்டும் அலோவ் பண்ணி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வருவாங்க ஜூன் பதினஞ்சுக்கு மேலே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம் சராசரி வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சிருவோம் அது எப்போ கம்ப்ளீட்டாக முடியும்னு செப்டம்பர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்திருப்பேன் செப்டம்பர் சொன்னேன்னா ஆவணி மாதம் முடிய வாய்ப்புன்னு சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் ரெண்டாவது வீடியோ கூட பார்த்துக்காங்க இப்போ இப்போ இங்கே தங்க நகை என்ன அப்படினா மருந்து வரப்போகிறது நார்மல் லைஃப் வரப்போகிறோம் சரி தங்க நகைக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா பொதுவாக திருப்பி பழைய தொழில்கள் பண்ணணும் முதலீடு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நகை அடகு வைத்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறவங்க பண நகையை வச்சு பணமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜூன் பதினஞ்சுலேருந்து ஜூலை பதினஞ்சுக்குள்ளே நகை அடகு வச்சு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ விலை கூட மா கூட இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு முதலீடு அதிகமாக கிடைக்கும் ஜூலை பதினஞ்சுக்கு மேலே ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு அப்புறம்னா விலை ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அப்போ அந்த டைமில் முதலீடு கிடைக்காது யாராவது நகை வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு பக்கத்தில் நகை வாங்குங்க அதுக்கு முன்னாடி நகையில் பணம் நகையில் போட்டு பண்ண வேண்டாம் பொதுவாக இப்போ நான் பணம் மக்கள்கிட்ட இருக்காது அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு திருமணம் முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு தான் எடுக்க வேண்டிய காரணம் இருந்தால் கூட ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு மேலே நகை விலை ரொம்ப குறையும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ரேட்டில் கிடையாது ரொம்ப விலை குறைஞ்சிடும் அப்போ வாங்கிக்கோங்க
பார்க்கலாம் அதனால் இந்த நகை விலை குறையும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் சொல்ல வந்தது மருந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு நாளில் வந்துடும் நார்மல் லைஃபு ஜூன் பதினஞ்சுக்கு மேலே நார்மல் லைஃபு அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக வந்து நான் பொருளாதாரம் வந்துடும் பணம் ரேட்டு இந்த மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பேங்க்கை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் பொதுவாக நம்ம என்ன என்ன சஜஷன் சொல்லுவோம்னா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் முடிஞ்சு நான் பேங்க் கஷ்டம் அடிச்சு நான் ஆல்ரெடி வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா தனியார் தனியார் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பேங்க்குகள் அப்புறம் அரசு அரசு சார்ந்த வங்கி வங்கிகளில் நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் மாற்ற போகிறாங்க நிறைய டைப் பண்ணுறாங்கன்னு மாதிரி வரும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா உங்கள் பணத்தை நீங்களே நினச்ச நேரத்தில் எடுக்க முடியாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு பேங்க் இருக்குது வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு அக்கௌண்டில் இருக்குன்னா புரிதலுக்காக ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு இருபத்தஞ்சி மனைவி அக்கௌண்ட்டில் இருபத்தஞ்சி வேறு இன்னொரு அம்மா அப்பா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வேலை இருபத்தி மாறி மாதிரி போட்டு வைங்க அவசரத்துக்கு எடுக்க பயன்படும் ஒரே அக்கௌண்டில் மொத்தமாக வைக்காதீங்க இந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் சரி யாருக்கா அது தனிப்பட்ட முறையில் ஜாதகம் பார்க்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் பார்க்கணும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய இதுக்கு முன்னாடி வாசு சம்மந்தப்பட்டது திருமண பொருத்த வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தும் சோழி பிரசனம் போட்டிருக்கேன் அந்த திருமண பொருத்தம் எப்படி பண்ணணும் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அப்புறம் நியூமராலஜி சார்ந்து இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு நம்பிக்கை கொடுங்க தைரியமாக இருக்க சொல்லுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டைம் கிடைக்கும் போது ஆன்சர் பண்ணுறோம் என்னோடய இமெயில் ஐடி இது வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்பாயின்மெண்ட்டு வேணால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தனிப்பட்ட ஜென்ரல் டவுட்டுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணாதீங்க அப்பாயின்மெண்ட் வேணால் மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் டவுட்னால் கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன்